হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওতে বেসিক্যালি আমি বিজেটির আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক অর্থাৎ থার্মাল রানওয়ে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব বেসিক্যালি আগে আমি বুঝাবো আসলে এই থার্মাল রানওয়েটা কি জিনিস তো এর আগে কিন্তু অলরেডি আমি বিজেটির উপর অনেকগুলো বেসিক ভিডিও আমি অলরেডি দিয়েছি আমার আমি যে বিজেটি বায়াসিং এখনো আমি ডিসি বায়াসিং এর ভিতরে আছি আমার যে ডিসি বায়াসিং গুলো ছিল যেমন ফিক্স বায়াস কনফিগারেশন ইমিটার বায়াস কনফিগারেশন ভোল্টেজ ডিভাইডার এই টাইপের যে বিভিন্ন কনফিগারেশন ছিল তারই এটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড টপিক ঠিক আছে তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে বিজেটির উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো দেখুন ও তার আগে আমি একটু বলে নেই যে থার্মাল র্যান রানওয়ে এই টপিকটা বেসিক্যালি আমাদের গভর্নমেন্ট জবের জন্য তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট না ঠিক আছে এটা বেসিক্যালি লাগে হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের জন্য এই এই টপিকটা কিন্তু আবার ইম্পর্টেন্ট তাদের সিলেবাসে বাংলাদেশে যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি আছে তাদের সিলেবাসে এই টপিকটি আছে তো আমরা আসলে বুঝবো এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ে বিজেটি বায়াসিং এর প্র্যাকটিক্যাল ওয়েটা হচ্ছে আমার এই থার্মাল রানওয়ে অ্যানালাইসিস করে বিজেটিকে অ্যাপ্লাই করা তো দেখুন আমি জলটা সহজভাবে পারি আমি বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করতেছি প্রথমত আমরা এটা বোঝার জন্য আগে আমরা একটা ইকুয়েশন লিখব দেখুন আমার আমরা মনে হয় সবাই জানি এই ইকুয়েশনটার সাথে সবাই পরিচিত আই সি ইজ ইকুয়াল টু বিটা ইন্টু আই বি খুব সিম্পল একটি ফর্মুলা আই সি ইজ ইকুয়াল টু বিটা ইন্টু আই বি ঠিক আছে তো এটা আমরা এইচ এস সি থেকে করে আসতেছি এই ফর্মুলার সাথে আমরা সবাই পরিচিত অর্থাৎ আই বিতে বেস কারেন্ট আই সিতে আমার কালেক্টর কারেন্ট এবং বিটাতে আমার অ্যাম্প্লিফিকেশন ফ্যাক্টর ঠিক আছে আমরা এইটাকেই সবসময় কনসিডার করতেছি প্রত্যেকটা ম্যাথ করার সময় বা প্রত্যেকটা ইয়ের সময় অ্যাকচুয়ালি ম্যাথ করার সময় আসলে এই এইটুকু কনসিডার করলেই আমাদের এ না বাট এটা কিন্তু কমপ্লিট ভার্সন না কালেক্টর কারেন্ট বের করার জন্য আই সি ইজ ইকুয়াল টু বিটা ইন্টু আই বি এটা কিন্তু কমপ্লিট ভার্সন না আমার এই বিটা ইন্টু আই বির সাথে এক্সট্রা একটা ফ্যাক্টর থাকে সেই ফ্যাক্টরটাকে বেসিক্যালি আমরা বলি এই যে রিভার্স স্যাচুরেশনের কারণে আমি যে এর আগে রিভার্স স্যাচুরেশনের কারণে আমাদের একটা কারেন্ট হয় সেই কারেন্টটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের আই সিই ও ঠিক আছে তো রিভার্স স্যাচুরেশনের কারণে আমাদের কিন্তু এই কারেন্টটা থেকে যায় বা আরেকটা আরেকটা জিনিস আমরা বলতে পারি মাইনরিটি চার্জ কেরিয়ার বিটা ইন্টু আই বিটা হচ্ছে আমার মেজরিটি অফ চার্জ কেরিয়ারের কারণে যে কারেন্টটা আর আই সিইওটা হচ্ছে আমার মাইনরিটি চার্জ কেরিয়ারের কারণে যে কারেন্টটা বাট মেজরিটি চার্জ কেরিয়ার যেহেতু মাইনরিটির থেকে প্রভাব বিস্তার করে সেই কারণে আমরা আই সিইওকে নেগ্লিজিবল ধরে আই সি ইজ ইকুয়াল টু বিটা আই বি কনসিডার করি বাট থার্মাল রানওয়েতে আমাদের এই টার্মটা ইফিসিয়েন্ট একটা রোল প্লে করবে কিভাবে আমি এখন দেখাচ্ছি দেখুন তার আগে আমি আই সিইওকে আরেকটু মডিফাই করে নেব সেটা হচ্ছে বিটা ইন্টু আই বি এখন দেখুন আই সিইওকে আমরা যদি আই সিবিও লেখি অর্থাৎ বেসের রেসপেক্টে এটা ছিল ইমিটারের রেসপেক্টে আর আমি যদি বেসের রেসপেক্টে জিনিসটাকে ধরি আই সিবিও তখন বেসিক্যালি এখানে যে টার্মটা আসে সেটা হলো বিটা প্লাস ওয়ান কিভাবে দেখুন আই সি ইজ ইকুয়াল টু আমাদের কি আমরা কি জানি যে আই সরি আই ই ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি আই বি প্লাস আই সি এটা তো আমরা সবাই জানি আই ই ইজ ইকুয়াল টু আমার কত আই বি প্লাস আই সি তো এখান থেকে দেখুন আমি দেখুন আলটিমেটলি কি ঘটনা করতেছি ইমিটারটাকে আমি বেসে কনভার্ট করতেছি দ্যাট মিন্স আমি বেসে যদি কনভার্ট করি তাইলে আই বি আই বির জায়গায় আই বি যা আছে তাই আর আই সির জায়গায় আমি লিখতে পারি আই সির জায়গায় আমি কি লিখতে পারি বিটা ইন্টু আই বি তাইলে আমরা আই বিটাকে কমন নিয়ে নিলে আমাদের আসতেছে বিটা প্লাস ওয়ান ইন্টু আই বি ঠিক আছে অর্থাৎ এইটা সামনে কোয়েফিসিয়েন্ট হিসেবে আমার থাকবে কত বিটা প্লাস ওয়ান ঠিক আছে যেহেতু আমি আই ই থেকে আমি এটাকে কনভার্ট করে নিচ্ছি আই বিতে ঠিক আছে সিতে আমার কমন বোঝাচ্ছে ঠিক আছে এখানেও সিতে আমার কমন বোঝাচ্ছে তাইলে আমরা মোটামুটি এই ইকুয়েশনটা বুঝলাম তো এখন হচ্ছে আমরা থার্মাল রানওয়ের কনসেপ্টটাতে যাব তো বেসিক্যালি 
আমার মনে করুন যে আমি র্যান্ডম একটা ব্যাস আমি চিন্তা করতেছি এটা হতে পারে ফিক্স ব্যাস অথবা ইমিটার ব্যাস অথবা কালেক্টর কালেক্টর ফিডব্যাক অথবা ভোল্টেজ ডিভাইডার যে কোনো টাইপ হতে পারে সবগুলোর জন্য কিন্তু কমিউনিকেশন হচ্ছে এটা ঠিক আছে এটা তো আপনারা সবাই জানে এটা তো বিজেপির কমিউনিকেশন হচ্ছে আমার এটা এখন মনে করুন যে আমি এরকম র্যান্ডম একটা বায়াস আমার দেয়া আছে এই অবস্থায় আমি কি করলাম আমার সিস্টেমের টেম্পারেচারটা হঠাৎ করে বেড়ে গেল ঠিক আছে তাহলে আমি লিখলাম এখানে টেম্পারেচার টি আপ ঠিক আছে আমার কি হইল আমার হঠাৎ করে টেম্পারেচারটা বেড়ে গেল এই টেম্পারেচারটা গিয়ে সরাসরি হিট করবে হচ্ছে আমার এই যে মাইনরিটি অফ চার্জ কেরিয়ার যেটা আছে তার উপর গিয়ে সরাসরি আমার হিট করবে অর্থাৎ আমরা একটা জিনিস এখান থেকে বুঝতে পারি যে প্র্যাকটিক্যালি যদি আমরা এই জিনিসটাকে একটু অবজার্ভ করি তাহলে আমরা দেখব যে সিস্টেমের টেম্পারেচার যদি বেড়ে যায় তাইলে এই মাইনরিটি অফ চার্জ কেরিয়ার যেটা অর্থাৎ আইসিবিও আইসিবিওর ভ্যালুটা আমার অটোমেটিক্যালি বেড়ে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ আইসিবিওকে আমি কি করতে পারি টেম্পারেচার বেড়ে গেলে আমার আইসিবিওটা কি হবে বেড়ে যাবে অন্য সব কিছু সেম মনে করুন অন্য সব কিছু সেম আইবি টাইবি এগুলো আমি আপাতত ডন কেয়ার রাখতেছি আই টেম্পারেচার বেড়ে গেলে আমার কি হচ্ছে আইসিবিওটা বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাইলে আইসিবিও যদি বেড়ে যায় তাইলে গিয়ে ইফেক্ট করবে সেটা কোথায় সেটা গিয়ে ইফেক্ট করবে কিন্তু আমার কালেক্টর কারেন্টে ঠিক আছে কালেক্টর কারেন্ট তাহলে কালেক্টর কারেন্ট সিম্পলি আমরা দেখতে পারতেছি যে এটা যেহেতু সরলৈখিক একটা ইকুয়েশন এটা বাড়লে অবভিয়াসলি আমার আইসির ভ্যালুটা বেড়ে যাবে তাহলে এই যে আইসি কে আপ করে দিলাম উপর দিকে অ্যারো মানে আমার হচ্ছে বেড়ে যাওয়া আর নিচের দিকে অ্যারো মানে হচ্ছে কমে যাওয়া তাই টেম্পারেচার বাড়লে আইসিবিও বাড়তেছে আইসিবিও বাড়লে আমার আইসির ভ্যালুটা বাড়তেছে এখন আইসিটা আমার সিস্টেমে কিন্তু আউটপুট হিসেবে কাজ করে আইসিটা আমার সিস্টেমে কি আউটপুট হিসেবে আমার কাজ করে তাহলে আলটিমেট ঘটনা আমার কি দেওয়া যে আউটপুট কারেন্টটা আমার বেড়ে যাচ্ছে মানে এখানে কিন্তু ঘটনা যে ঘটতেছে যে আমাদের বেশি পরিমাণ হিট প্রডিউস হচ্ছে তাহলে টেম্পারেচার বাড়লে অটোমেটিক্যালি আইসি বাড়ার মাধ্যমে আমার কি ঘটনা ঘটতেছে অটোমেটিক্যালি হিট প্রডিউস হচ্ছে ঠিক আছে এখন হিট প্রডিউস হলে আমার কি সমস্যা যদি হিট প্রডিউস হয় তখন আমার এখানে কি আবার টেম্পারেচার বেড়ে যাবে ফার্স্টে কিন্তু মনে করুন যে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার বাড়ছে কথার কথা আমি ধরে নিলাম যে এটা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ছে তার কারণে এসে আমার দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস সিস্টেমে আসেই তার সাথে আরও হিট তৈরি হওয়ার মাধ্যমে কিন্তু আরও দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে অর্থাৎ এই হিটটা গিয়ে তখন ইফেক্ট করবে হচ্ছে আমার এই টেম্পারেচারে ঠিক আছে অর্থাৎ ফার্স্টে দুই ডিগ্রি ছিল দুই ডিগ্রি থেকে এটা কনভার্ট হয়ে গেল কততে কথার কথা মনে করুন চার ডিগ্রি সেলসিয়াসে আপ হয়ে গেল তখন কি হবে চার ডিগ্রি সেলসিয়াসে আপ হওয়ার মাধ্যমে আমার কিন্তু আইসিবিওর পরিমাণ আইসিবিওর পরিমাণটা আরও বেড়ে যাবে ঠিক আছে যেহেতু এর সাথে এটা সরাসরি সমানুপাতিক তাহলে তখন কি হবে আবার আইসি আরও বেড়ে যাবে আইসি বেড়ে গেলে হিটটা আরও বেড়ে যাবে হিটটা যখন বেড়ে গেল তখন এটা এসে কিন্তু আবার ইফেক্ট করতেছে এখানে যার মাধ্যমে এটা কিন্তু টোটালি একটা সাইক্লিক একটা প্রসেস এর মাধ্যমে আমার যাচ্ছে এবং সেটা মোটেই নর্মাল কোনো কন্ডিশনের দিকে যাচ্ছে না এটা টোটালি একটা আনস্টেবল সিস্টেম এবং আমি বলতে পারি যে এটাকে আনস্টেবল সিস্টেম কেননা সাইক্লিক আকারে অর্থাৎ চক্রাকারে এটা সিস্টেমের টেম্পারেচারটাকে কন্টিনিউসলি আপ করে দিচ্ছে এবং এই ঘটনাটা ঘটতে থাকে চেইনের মতো ঠিক আছে আমরা তো চেইন সম্পর্কে সবাই কম বেশি জানি চেইন রুল মানে কন্টিনিউয়াস প্রসেস চেইন বলতে আমরা বলি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রসেস অর্থাৎ চেইনের মতো এটা ঘটে আমার সিস্টেমটাকে কি করে দিচ্ছে টোটালি আনস্টেবল কোনোভাবেই কিন্তু আমি বলতে পারি না এই সিস্টেমটা স্টেবল তাইলে এখন যে ঘটনাটা ঘটলো আমার কনসিকুয়েন্সটা কি যদি আনস্টেবল হয় অর্থাৎ টেম্পারেচার এইভাবে ঘন ঘন বাড়তে থাকে তাইলে আমার কি আমার ট্রানজিস্টরটা আমার হচ্ছে একটা ডিভাইস ঠিক আছে ট্রানজিস্টর আমার হচ্ছে একটা ডিভাইস ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক একটা ডিভাইস তাইলে অবশ্যই সেটার নির্দিষ্ট কারেন্ট টলারেট করার একটা ক্ষমতা আছে বাট এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে আইসির পরিমাণটা হিট বাড়ার কারণে ক্রমাগত বাড়তেই আছে বাড়তেই আছে বাট এট এই আইসির কিন্তু একটা রেটিং আছে কথার কথা মনে করুন আইসি পাঁচ মিলিয়াম্পিয়ার কারেন্ট সর্বোচ্চ সে 
টলারেট করতে পারে বাট এখানে অতিরিক্ত টেম্পারেচার ফ্লো করার কারণে অতিরিক্ত টেম্পারেচার হওয়ার কারণে আমার আইসির ভ্যালুটা কিন্তু এই পাঁচ পাঁচ মিলি অ্যাম্পিয়ারকে একসময় অ্যাট এ গ্লান্স ক্রস করে দেবে যদিও আইসিবিও শুরুতে কম ইফেক্ট বাট এটা এই যে সাইক্লিক প্রসেসের মাধ্যমে আমার কিন্তু একসময় আইসি ভ্যালুকে ক্রস করে চলে যাবে যার কারণে আমার কিন্তু এটা আর স্টেবল থাকে না অ্যান্ড আমি বলতে পারি যে ওই কারেন্টটা আমার ট্রানজিস্টরটাকে বার্ন করার জন্য যথেষ্ট এবং এই যে এই ফুল সাইক্লিক যে প্রসেসটা এটা আমাদের এটা আমাদের কন্টিনিউসলি ঘটতে থাকে ঠিক আছে এবং এটা টেম্পারেচার কারণে হওয়ার জন্য নামটা হয়েছে থার্মাল রান আবে ঠিক আছে এটা কন্টিনিউসলি ঘটার জন্য আমরা আমাদের নামটা হয়েছে হইল থার্মাল রান আবে ঠিক আছে ঠিক একই রকম এটার আরেকটা ইফেক্ট আছে আনস্টেবল হওয়ার সেটা হচ্ছে বিটার কারণে সেই বিটার কারণে যে ইফেক্টটা হয় সেটাকে অবশ্যই আমরা থার্মাল রান আয়ে বলি না কারণ হচ্ছে বিটার কারণে কারণ এই যে দেখুন বিটা যদি আমি এখানে তো দেখালাম টেম্পারেচার বাড়াইলে এই রিভার্স স্যাচুরেশন কারেন্টটা বেড়ে যাচ্ছে বাট বিটার ভ্যালু বাড়াইলেও কিন্তু এই রিভার্স স্যাচুরেশন কারেন্টটা বেড়ে যাবে এবং আইসির ভ্যালুটা বেড়ে যাবে বাট সেটাকে থার্মাল রান আয়ে না বলে রান আয়ে না বলে আমরা নর্মাল আনস্টেবল হওয়ার একটা কারণ হিসেবে বলতে পারি বিটার ভ্যালু ইনক্রিজ ঠিক আছে তো সেটা সম্পর্কে আমি এরপরে আলোচনা করব তো এখন আসুন যে সমস্যা যেহেতু আছে অবশ্যই তার সলিউশন আছে প্র্যাকটিক্যালি আমাদের সার্কিট ডিজাইন করার সময় অবশ্যই এমন কোনো সার্কিট ডিজাইন করা উচিত নয় যেখানে এই ঘটনাটা ঘটে কারণ টেম্পারেচার যে কোনো মুহূর্তে বেড়ে যেতে পারে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে সো আমাদেরকে এটা মাথায় রেখে এই থার্মাল রানওয়ের বিষয়টা মাথায় রেখে আমাদের কিন্তু সার্কিটকে ডিজাইন করতে হয় ঠিক আছে তাহলে এবার সলিউশনগুলো আজকে জাস্ট আমি সলিউশনটা বলে দিচ্ছি আজকে এটা এগুলো ব্যাখ্যাটা আমি দিব না এরপরে আমি ক্লাস দিব সেই ক্লাসগুলোতেই আপনারা ব্যাখ্যাগুলো বুঝতে পারবেন আসলে কেন আমার কেন কিভাবে এই জিনিসটা আমার সলিউশন করা যায় ঠিক আছে তো ফার্স্ট ওয়ে হচ্ছে আমার নেগেটিভ ফিডব্যাক ইউজ করা নেগেটিভ ফিডব্যাক তাহলে এই কথাটা একটু বলি আচ্ছা আমি যেহেতু এখানে আসলামই আমি এটা সম্পর্কে আলোচনা অল্প একটু করে দিই সমস্যা নেই তো থার্মাল রানাওয়ের আগে একটা উদাহরণ আমি দেখাই ঠিক আছে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন থার্মাল রানাওয়ের সব থেকে ভালো উদাহরণ অর্থাৎ থার্মাল রানাওয়ে অর্থাৎ ডিফেক্টিভ সার্কিট এটার সব থেকে ভালো উদাহরণ হলো ফিক্সড ব্যাস কনফিগারেশন ঠিক আছে ফিক্সড ব্যাস কনফিগারেশন আচ্ছা আমি উপরের অংশটুকু মুছে দিই আচ্ছা সাইডের অংশটুকু মুছে দিই মুছে দিয়ে এখানে আমি দেখাই ফিক্সড ব্যাস কনফিগারেশনটা আমার থার্মাল রানাওয়ের খুব ভালো উদাহরণ ঠিক আছে তো ফিক্সড ব্যাস কনফিগারেশন আমাদের কেমন ছিল সার্কিটটা লাইক এদিক দিয়ে একটা রেজিস্টেন্স আর সি এদিক দিয়ে একটা রেজিস্টেন্স আচ্ছা এই ইমিটার ইমিটারটাকে সরাসরি গ্রাউন্ড করা ছিল এরকম একটা সার্কিট ছিল আমাদের ফিক্সড ব্যাস কনফিগারেশনে ঠিক আছে আর এখানে আমার ছিল হচ্ছে ভিডিডি ভিডিডি এটা হচ্ছে আর বি আর সি ঠিক আছে তো এবার দেখুন এটা এটাতে বেসিক্যালি যে ঘটনাটা ঘটে যদি সিস্টেমে কোনো কারণে যদি টেম্পারেচার বেড়ে যায় আইসিবিও বেড়ে যায় আইসি বেড়ে যায় হিট বেড়ে যায় হিটটা আবার গিয়ে টেম্পারেচার হিট করে এইভাবে সাইকেল সাইকেলের মতো এটা চলতে থাকে ঠিক আছে এখন আমার তার মেইন কারণটা হচ্ছে যে এইখানে আমার কোনো রেজিস্টেন্স নাই এখন যখন আমি এটাকে ইমিটার বায়াস ঠিক আছে ইমিটার বায়াস দ্বারা রিপ্লেস করব তখন এটা হবে হচ্ছে থার্মাল রানওয়ের একটা সলিউশন হিসেবে তো ইমিটার বায়াসের সার্কিটটাতে কি ছিল আমি একটু আঁকাই আঁকে আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি যে কিভাবে এটা কমাইতে পারে মানে ইফেক্টটাকে প্রায় জিরোর কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে তো ইমিটার বায়াসে জাস্ট পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে একটা এক্সট্রা রেজিস্টেন্স ছিল এটাই হচ্ছে পার্থক্য 
এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স এই রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা আর সি বলি এবং এই রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা বলি আর বি এটা ভি ডিডি আর এটা হচ্ছে আর ই রেজিস্ট্যান্স তো এটা বুঝতে হইলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে এদিক দিয়ে আই বি কারেন্ট ঢুকতেছে এদিক থেকে আই সি কারেন্ট আসতেছে এবং এদিক দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে আমাদের আই ই কারেন্ট তো আমরা যে কাজটা করব এখানটার বেসিক ইকুয়েশনটা আমরা একটু লিখে নিব তাইলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা কিভাবে সিস্টেমটাকে স্টেবল করতেছে ইমিটার বায়াস দ্বারা আমি রিপ্লেস করলাম তো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক ঠিক আছে যে এদিক দিয়ে আমার একটা রেজিস্টেন্স লাগায় দেওয়া এটাকে আমরা বলতেছি নেগেটিভ ফিডব্যাক তো দেখুন আমি যদি এখানে আইবির ইকুয়েশনটা একটু লিখতে চাই আইবির ইকুয়েশনটা তার জন্য আমার এই যে এই ইনপুট সাইডটাতে একটা কেভিএল অ্যাপ্লাই করতে হয় এবং সেই কেভিএল অ্যাপ্লাই করে আমাদের যে বেসিক ইকুয়েশনটা আসে সেটা হচ্ছে আমাদের আইবি ইজ ইকুয়াল টু ইসিসি মাইনাস আইবি ইন্টু আর বি মাইনাস আইবি ইন্টু মাইনাস আইবি ইন্টু আর বি এখানে কত আছে আইই ইমিটার বায়াস আচ্ছা একটা মিনিট ভিসিসি মাইনাস আইবি ইন্টু আর বি মাইনাস ভিবিই আচ্ছা এখানে আমি লিখতেছি মাইনাস মাইনাস আইই ইন্টু আর ই এখন আইই এবং আইসি কে কিন্তু আমরা অলমোস্ট ইকুয়াল ধরতে পারি ঠিক আছে তো এটা আমি একদম একবারে করলাম কারণ এই সম্পর্কে আমি অনেকবার আমি আলোচনা করেছি যার কারণে আমি এটার ইকুয়েশনটা আর ভেঙে ভেঙে দেখাইলাম না যেহেতু আজকে জাস্ট বেসিকটা দেখানোর কথা তারপরও আমি এই ফুল জিনিসটা আমি দেখাচ্ছি ডিভাইডেড বাই আমার হচ্ছে কত ভিসিসি মাইনাস আই বি ইন্টু আর বি আই বি ইজ ইকুয়াল টু আমার ভিসিসি মাইনাস আই বি ইন্টু আর বি আমার মনে হয় একটু ইকুয়েশনটা ভুল হয়েছে আমি একটু কারেকশন করে নিচ্ছি পুরোটাকে মুছে দিয়ে আমি একটু স্টেপ বাই স্টেপই করতেছি আমার নিজেরই ক্যালকুলেশন একটু ভুল হয়ে গেছে প্রথমে হলো ভিসিসি মাইনাস আইবি ইন্টু আর বি মাইনাস ভিবি মাইনাস আইই ইন্টু আর ই তো আইই এবং আইসি কে আমরা অলমোস্ট ইকুয়াল ধরতে পারি কারণ আইবিটা আইই তুলনায় অতি নগণ্য যার কারণে আমরা আইই এবং আইসি কে অলমোস্ট ইকুয়াল ধরতে পারি এবং সেইভাবে আমি লিখতে পারি আইসি ইন্টু আর সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে যদি আমরা আইবির ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করতে চাই আইবি ইন্টু আর বি একবার আইবি বের করি তাহলে আইবির ভ্যালুটা আমার দাঁড়াচ্ছে ভিসিসি মাইনাস ভিবিই ভিসিসি মাইনাস ভিবিই মাইনাস আইসিআরসি আইসিআরসি না এটা আইসিআরই হবে দুঃখিত একটু ভুল হয়ে গেছে আইসি ইন্টু আর ই ডিভাইডেড বাই ভিসিসি মাইনাস ভিবি মাইনাস আইসি ইন্টু আর ই ডিভাইডেড বাই আর বি 
ঠিক আছে এই ইকুয়েশনকে অন্যভাবেও চাইলে লেখা যায় আমি এখানে আই ই আই সি অলমোস্ট ইকুয়াল ধরছি চাইলে আই ই সমান আই বি প্লাস আই সি দিয়েও লেখা যায় বাট সেভাবে আমি লিখলাম না একটু আলোচনাটা একটু শর্ট করার জন্য ঠিক আছে তো এখন দেখুন আমি এখন এই জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করব তো এখন ধরুন যে আমার সিস্টেমের টেম্পারেচারটা কি হয়েছে বেড়ে গেছে টেম্পারেচার বেড়ে গেলে কি হবে আই সি বিও বাড়বে আই সি বিও বাড়লে আই সির ভ্যালু বাড়বে তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে আই সির ভ্যালু আমার বেড়ে গেছে আইসির ভ্যালু ইনিশিয়ালি কি হলো বেড়ে গেল ঠিক আছে সিস্টেমে হঠাৎ করে টেম্পারেচার পাওয়ার কারণে আইসির ভ্যালু হঠাৎ করে বেড়ে গেল তখন এখানে যা সিস্টেমে এসে সে চেক করবে হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা এই ইকুয়েশনে এসে দেখলো আইসির ভ্যালু হ্যাঁ বাড়ছে ভালো তাহলে আইসির ভ্যালু যদি বাড়ে তাহলে আইসি আর ইর ভ্যালুটাও বেড়ে যাবে এই ভ্যালুটাও বেড়ে যাবে এখন এই ভ্যালুটা এই ইকুয়েশন থেকে কি হয়ে যাচ্ছে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে না অর্থাৎ বাড়তি ভ্যালু যদি একটা অংশ থেকে মাইনাস হয়ে যায় তাহলে আইবির ভ্যালুটা আলটিমেটলি কি হবে অবশ্যই কমে যাবে অবশ্যই কি হবে কমে যাবে তাহলে আইসির ভ্যালু হ্যাঁ ইনিশিয়ালি বাড়ছে ঠিক আছে বাট সেই আইসির ভ্যালু বাড়ার সাথে সাথে আমার কি হচ্ছে আমার আইবির ভ্যালুটা সেটাকে কমিয়ে দিচ্ছে এই যে এই ইকুয়েশনটাই সেটা বলে দিচ্ছে অর্থাৎ আইবির ভ্যালুটা কি হচ্ছে কমে যাচ্ছে আইবির ভ্যালু কমলে আমার সুবিধাটা কি আমি যদি এই যে এই ইকুয়েশনটা আবার দেখি তাহলে কি হচ্ছে নেট রেজাল্টটা আমার কিরা আছে আইসির ভ্যালুটা আবার সে কমায় দিচ্ছে অটোমেটিক্যালি অটোমেটিক্যালি তাহলে সিস্টেমে হ্যাঁ টেম্পারেচার প্রথমে বাড়ছে বাট টেম্পারেচার বাড়লেও পরবর্তীতে যেহেতু ওই আইসি ভ্যালুটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে আইবির ভ্যালু ক্যালকুলেশন করার সময় সো আমার পরবর্তীতে আইবির ভ্যালু কমে গেল আর আইবির ভ্যালু কমে গেলে আবার আইসির ভ্যালু কমে যাবে অর্থাৎ সিস্টেমের আউটপুট কালেক্টর কারেন্টের মানটা প্রথমে বাড়বে কিন্তু পরবর্তীতে সেটা মানে নিউট্রালাইজ হয়ে কমে গিয়ে আবার আগের অবস্থা ধারণ করবে যার কারণে কি ঘটনা ঘটলো পুনরায় হিটটা আর তৈরি হইল না এবং সিস্টেমটাও কিন্তু আর চেইনের হাত থেকে রক্ষা পাইল এবং ধ্বংসের হাত থেকেও আমার সিস্টেমটাকে আমি রক্ষা করতে পারলাম এবং আর একটা সলিউশন আমার আছে সেই সলিউশনটা হচ্ছে আমার সেই সলিউশনটা হচ্ছে আমার হিট সিং ব্যবহার করা ঠিক আছে তো হিট সিং সম্পর্কে আপনারা পরিচিত কম বেশি এটা প্র্যাকটিক্যাল একটি ডিভাইস টোটালি হিট সিংটা হচ্ছে আমার বেসিক্যালি এমন একটা জিনিস যেটা তাপকে শোষণ করে দেয় হ্যাঁ আমি টেম্পারেচার বাড়ার কারণে আইসির ভ্যালুটা বেড়ে গেল তো আইসির ভ্যালু বেড়ে গেলে আমি যদি ওই আইসি অর্থাৎ আউটপুট ইউনিটের সাথে আমি একটা হিট সিং ব্যবহার করি অর্থাৎ তাপ শোষণ করার একটা ডিভাইস ব্যবহার করি সেই ডিভাইসটা কি করবে সিস্টেমের তাপটাকে শোষণ করে নিয়ে হিটটাকে আর পুনরায় বাড়তে দিল না এবং জিনিসটাকে আমার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলো তো এটাই হচ্ছে আমার থার্মাল রানাওয়ের ইফেক্টিভ সলিউশন তো আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ